Estamos no município de Solidão, aqui no estado de Pernambuco. Ao nosso lado aqui está o jovem empresário Maico da Farmácia, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Maico, coloca seu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito aqui do município para as eleições que se aproximam. Maico, primeiro vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui e poder falar um pouco sobre essa sua vontade, esse seu desejo, né? É, enfrentar esse desafio para conduzir os destinos do município como pré-candidato a prefeito, claro que procurando o progresso do município e o bem-estar social desse povo maravilhoso. Então, Maico, como você justifica é, é, essa sua decisão, esse seu desejo? Boa tarde. É, primeiramente, falar sobre a gestão que vem sendo feita no município de Solidão, uma gestão de responsabilidade, de cuidado com a população e cuidado com o município. Então, a gente está nesse alinhamento político para dar continuidade a, ao que vem sendo feito, manter o bom trabalho, manter o pagamento dos funcionários, manter o desenvolvimento do município de Solidão. Muito bem. É, no caso, o prefeito atual, o prefeito de Jalma, né? Jalma que Jalma Alves realmente vem fazendo um belíssimo trabalho, é, levando benefícios a todos os segmentos da sociedade. E a sua proposta é justamente continuar com esse modelo de gestão é, que vem dando, certo. vem dando certo e vai ficar agora a cargo da população é, avaliar, né? Isso. É, se realmente o, o, a população aprovar, é, com certeza seu nome está aí à discussão como candidato do prefeito à sucessão que se aproxima aí as eleições de 2024. Mas, Maicon, é, caso você seja eleito realmente prefeito aqui do município de Solidão, é, você se compromete também dentro, claro, do seu programa de governo, é oferecer incentivos àquelas empresas ou aquelas indústrias que, porventura, desejam se instalar no território de Solidão? É, esse é um ponto que vem que a, a gestão atual já tentou procurar é, indústrias, incentivos, que nem você mesmo falou, uhum. para vir para aqui para o município e fazer geração de empregos. Isso. Por quê? É. Porque aqui hoje praticamente sobrevive de agricultura, do, dos trabalhos que tem na prefeitura e do turismo religioso. A gente não tem nenhuma, nenhuma indústria presente no município, mas logicamente que a gente tenta buscar, mas os, os fatores é, geográficos de solidão às vezes não permite que uma empresa queira se instalar aqui, mas logicamente tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder trazer de benefício de, de, em forma de emprego, em forma de melhoria para para a qualidade de vida do, do solo danense, a gente vai buscar. Muito bem.